ಆಮೇಲೆ ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ತೋಟ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಗುದ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಸಿರಿರ ಕಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಳೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನೂ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಹೇಳೋದು ಕಾಂಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬೇರು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರು ಕಾಂಪ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೆರ ಬಿಸಿಲು ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿನೇ ಅದು ದೇ ಆರ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬೇರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಚದುರ್ ಮೀ ಮಿಲಿ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟ್ರು ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟ್ರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚದುರ್ ಮಿಲಿ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಎ ಬಿಲಿಯನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದು ಸತ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ರೆ ಸಾಕು ಕೊಳಸು ಅದಲ್ಲದೆ ಎರೆ ಹುಳುಗಿದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರು ಅದರ ಬಿಡೋ ಬೆವರು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದು ಓಡಾಟ ತೂತ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಿಡ ಜೊಲ್ಲು ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಸತ್ರೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ಬೇರಿನ ಬೆವರು ಸೇರಿ ಫ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಆಸಿಡ್ ಈ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸರ್ ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಳಗ್ ಬರೋದು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲಿನ ಧೂಳು ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಲ್ಲಿನ ಧೂಳು ಕರಗಿದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ನಾವೇ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಗದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಲ್ಗಳಿಗೆ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಬೇರುಗಳು ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಆ ಬಾಳೆ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯಾಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು ಇದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೀಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐದೈದು ಹತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸೋದು ಆ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸೋಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರೋದು ಆ ಬೇರುಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದಲ್ಲ ಕಾಯಿಗೋಗೋ ಬದಲು ಬೇರೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾರಿ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಬಿದ್ದುವಂತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಉಳಿದೆ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು ಎಂಟು ಸಾರಿ ಉಳಿದೆ ಇದ್ದರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಬರೋಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ರೈತರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭೂಮಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವೆ ಕೃಷಿ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎ ಟು ಝಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿನ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಡೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗು ಡೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ತೇವ ಒಣಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಂಗಿ ಸೈಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಮರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೀಟನಾಶಕ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದ
ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂದು ಸತ್ತರು ಕೂಡ ಹಾರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ತವಳೆ ತಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಟಪ್ಪನೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ಮೇಲೆ ಕೆ ಜಿ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೂಕ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೂರೈವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಒತ್ತಿ ಒರೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತೂಕ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಧಾನ ಕೊರೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇಂಥ ತೋಟಗಳು ನೋಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತದೆ ಅಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಮರಗಳಿಗೆ ಮೆಣಸು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಟ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇದು ತೂತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಮರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಜೂನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಫಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಹೊಸಬರು ಬಂದರು ಡಿ ಎಫ್ ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ರೆಡಿ ಆದರು ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಒಂದಡಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಗ್ ಟ್ರೀ ಇದು ಇದು ಬರೀ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಐದು ಅಡಿ ಒಂದು ಐದು ಅಡಿ ಒಂದು ಈ ಈ ಕ್ರಾಪ್ಸು ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ರ ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬೇರು ನೋಡಿ ಆ ಮರದ ಬೇರು ಈ ಗಿಡ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಆ ಬೇರು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಿರ್ತು ಏ ಬೇವು ಹಬ್ಬ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಿದೆ ಇದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇದೆ ಐದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ನಡೀತದ್ರಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಬಾಳ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಳ್ರಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತೋಪು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಡಿ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದು ಇದ್ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲ ನಾವೇ ನಾವೇ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಾವೇ ಮುರಿದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಿತದೆ ನಾಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಿತದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಅಡಿ ನಾವೇ ತಲೆ ಕಡಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆಂಟು ಹಂಗೇನೇ ಕಡ್ತೀವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈ ಚಿಗುರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬಾಳೆಗಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಬಾರದ ಬಾಳೆಗಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಕಿದ ಗಿಡ ಅದು ಎರಡೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಬರ್ತದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಗೊನೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಪ್ ಅದು ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಭೂಮಿನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆರಳು ಮಾಡಿ ಒಣಗಿದಾಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಎರಡು ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಕಿದ ಗಿಡಗಳು ಇದು ಕಾಪರ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನಡಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ದಪ್ಪದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನುಸಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನುಸಿ ಪೀಡಿ ಅಂತಿದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಬೀಚ್ಗಳ ಬಿದ್ದೋಗೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಯ ಆದರೆ ಸುಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಯಾರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವತಾರ ಕಜ್ಜಿ ಅದೊಂದು ರಸ ಹೀರೋ ಹುಳ ಇದು ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾನು ಅವನ ಮರಕ್ಕೂ ಬಂತು ಅವನು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ಇದ
ಸಣ್ಣದು ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿರೋ ಅಂಥ ಅನಾಹುತ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಆ ನಿಮಿಷಿಗೆ ಅದು ಸಾಕು ನಮಗೆ ಮಿನರಲ್ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಬೇಕು ಅದೇ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಬೇರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ನಿಸಿ ಬರೋದೇ ಆಮೇಲೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿ ತಿನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮಿನರಲ್ ಸಿಕ್ತು ಆ ಹುಳನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿತು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಾಕಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕರೀತದೆ ನೋಡಬೇಕು ಸರಿ ಈ ತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲ ಸಪಾಟ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೀಬೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೀಬೆ ಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಅಪೆ ಮಿಡಿ ಇದ್ರ ಗಡೆ ಮರ ಹಾ ನಾಗೇಶ ಗಿಡೆಯವರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿಡ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಸಿ ಗಿಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾವಿನ ಗಿಡನೇ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ನಾಟಿ ವೆರೈಟಿ ಕಂತ್ರಿ ಗಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಒಣ ಬೇರೆ ರೋಗನೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು ತಾಯಿ ಗುಣ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಾಯಿ ಗುಣ ಮಗಳಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದುಂಬಿಗಳು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಜನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಾವಿರ ಮರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾಲು ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಡ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಗಿಡ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗುಣ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ವಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜೂನ್ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆದರೆ ಗಿಡ ಹೇಳಿದೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆರೇಳು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಒಂದು ಐದಾರು ಅಡಿ ಕೆನಾಪಿ ಬರೋಗು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೂ ಬರ್ತದೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಹೂವು ತೆಗೆಯೋದು ಎರಡು ವರ್ಷನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸರ್ ಏನು ಕಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಬರಬೇಕು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೆ ವಿಷ ಹಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಹುಳ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಸತ್ತಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಳ ಹಾಂ ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದೊಂದು ತಿಂದರೂ ಬದುಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ ನವಣೆ ಸಜ್ಜೆ ಆರ್ಕ ಸಾಮೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಗ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಧರ್ಮ ಎರಡನೇ ಅದು ಮೊದಲು ಕಾಸು ಹಾಂ ಅದು ನನಗೆ ಹುಳ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾಭ ಹಣ್ಣು ತಿಂತದೆ ನಂದೊಂದು
ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಏನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಗಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ನೀರು ಬರೋಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಗೋಮಾಳುಗಳಿತ್ತು ಅದು ತಾನಾಗಿ ಹರಿದು ಹಳ್ಳ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಕಬಳಿಸಿದರು ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬದುಕಲು ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬೋದು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತೋಟನೇ ಕೆರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆರೆ ಹುಳು ಇರಬೇಕು ಮರ ಗಿಡ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೋಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಹನಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸೀಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನೂರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಹದಿನೈದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ ನನ್ನದೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಯವ